যে কোনো শব্দ কম্পনের মাধ্যমে তৈরি হয় তা তোমরা এই বক্সের কম্পন থেকে বুঝতে পারছ আমরা যখন কথা বলি তখন আমাদের গলার ভেতরে যে ভোকাল কর্ড আছে সেখানেও কিন্তু কম্পন উৎপন্ন হয় কম্পন তৈরি হয় ফলে শব্দ উৎপন্ন হয় এবং সেই শব্দ আমরা কি কানের মাধ্যমে শুনতে পারি কিন্তু কিভাবে এই শব্দ শক্তি সঞ্চালিত হয় তা কি তোমরা জানো ওকে চলো আমরা একটা পরীক্ষার মাধ্যমে জেনে নিই কিভাবে শব্দ শক্তি সঞ্চালিত হয় এখানে দেখো একটা স্প্রিং সামনের দিকে টেনে নিয়ে আমি যদি কি করি একটা ওয়েভের মতো তৈরি করি তাহলে দেখবা যে কি সুন্দরভাবে সামনের দিকে সংকোচন ও প্রসারণের মাধ্যমে এটা সঞ্চালিত হচ্ছে শব্দ শক্তিও ঠিক একই পদ্ধতিতে সামনের দিকে সংকোচন এবং প্রসারণের মাধ্যমে বায়ুর সংকোচন এবং প্রসারণের মাধ্যমে সঞ্চালিত হতে থাকে এবং এভাবেই শব্দটা আমাদের চারিপাশে উৎস থেকে ছড়িয়ে পড়ে তাহলে শব্দ কিভাবে ছড়িয়ে পড়ে তোমরা বুঝতে পারছো নিশ্চয় এখন শব্দ কো বিভিন্ন মাধ্যমের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হতে পারে চলো আমরা দেখে নিই এখানে দেখো কঠিন পদার্থ কঠিন পদার্থের মধ্য দিয়ে শব্দ সঞ্চালিত হতে পারে একইভাবে তরল পদার্থের মধ্য দিয়েও শব্দ সঞ্চালিত হতে পারে এবং বায়বীয় পদার্থের মধ্য দিয়েও শব্দ সঞ্চালিত হতে পারে তাহলে এই তিনটা মাধ্যমের মধ্য দিয়ে শব্দ সঞ্চালিত হয় আমরা জানি কঠিন পদার্থের অণুগুলা খুব কাছাকাছি থাকে তাই অণুগুলার কম্পন একটা অণু থেকে আরেকটা অণুতে খুব দ্রুতই কি হতে পারে সঞ্চালিত হতে পারে তাই শব্দটা কঠিন পদার্থের মধ্য দিয়ে সবচেয়ে দ্রুত গতিতে সঞ্চালিত হয় এবার যদি তরল পদার্থ লক্ষ্য করো দেখবা এর অণুগুলো একটু দূরে দূরে থাকে যার কারণে এই এর মধ্যে শব্দ সঞ্চালন হতে একটু বেশি সময় লাগে একইভাবে তুমি যদি বায়বীয় পদার্থের অণুগুলা লক্ষ্য করো দেখবা যে এখানে অণুগুলা অনেক দূরে দূরে অবস্থান করে যার কারণে একটা অণু থেকে আরেকটা অণুতে কম্পন সঞ্চালিত হতে আরও বেশি সময় লাগে তোমরা বুঝতে পারছো নিশ্চয়ই